Good day everyone, it's me, Teacher Isa, and welcome to my channel. For today's video, I am going to share with you the 4 tips for using Google Classroom for online distance learning. So without further ado, let's get started. Paano po ba mag-schedule ng post sa Google Classroom at para saan po ba ito? Maganda po na i-schedule po natin ang pag-post ng mga activities or quizzes o kung ano pa man sa Google Classroom para po hindi matambakan at hindi po agad-agad nasasagutan ng bata. Kasi ba diba po may ginagawa po tayo or piniprepare para po sa loob ng isang linggo. So kung meron ka na pong nakaprepare, ang kailangan mo na lang pong gawin kung gusto mo na siyang i-post ngayon sa Google Classroom, i-schedule nyo po siya. Kung kailan nyo po gusto na mag-appear ang pinapagawa nyo sa mga stream tab or classwork tab ng mga bata. For example po, ngayon mo siya pinost pero mag appear po siya sa Google Classroom natin at sa bata kung anong araw mo po siya in-schedule. So ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano po ginagawa ang pag-schedule at kung paano po siya mag appear sa atin sa Google Classroom natin kapag hindi pa po siya nag appear sa stream tab ng mga bata at ng classwork tab nila. So, click the create button. So, pipili lang po tayo dito kung anong klaseng activity po ba or anong ipapagawa natin sa mga bata. Ayan po. So, lagyan na po natin ng title kung ano po yung ipapagawa natin. So, pwede po kayong maglagay ng instructions. Ilagay nyo na po kung ano po yung mga ipapagawa ninyo. At after po nyan kung may i-attach kayo, pwede naman po kayong mag-upload kung galing po sa computer nyo. Or pwede naman po na galing sa Google Drive. So, papakita ko po sa inyo. Ito po ay kukunin ko galing sa Google Drive. Ayan po. Ito po ay... Uh, Google Jamboard po na online platform po na kung saan doon po sila um, gagawa ng kanilang uh, activity. So, ayan po siya. So, ginagawa ko po is make a copy for each student para po once na nasagutan nila at na-checkan ko, automatic po na meron silang copy sa Google Drive. Ayan. So, ngayon po, pwede tayong maglagay ng due date kung hanggang kailan lang po nila pwede itong sagutan. At pwede rin po tayong maglagay ng time, kung hanggang anong oras lang po nila yung sasagutan. Ayan po. So, kung tapos na po tayo dito, at wala na po tayong uh, iba pang gagalawin dito. So, hanapin na po natin yung drop down button na nasa right side po ng screen. Ayan, so hanapin nyo lang po yung schedule. Click nyo po yan. At ilagay nyo na po yung date na gusto mo. Kung kailan po siya mag appear sa stream tab and classwork tab natin. Ayan, so kung 28 yung due date natin, so ilagay natin is 24. And then, pwede na po natin i-click yung schedule button. Ayan po. So, tingnan po natin sa classwork ta, mapapansin nyo, scheduled siya sa August 24. And mapapansin nyo na meron din ako dito mga nakaschedule. Ayan. So, ganyan po siya. Ang sunod naman pong isashare ko sa inyo is maglalagay tayo ng Google Classroom extension. So, type lang po natin yung chrome.google.com. Ayan, so click mo po yan. Ayan. So, hanapin mo po yung extensions. Kapag na-click nyo po yan, ganito po yung mag appear sa ating screen at isearch nyo lamang po ang Google Classroom. So, hanapin na lang po natin dito yung Google Classroom extension natin. Ayan, so scroll lang po natin. Ayan po. Yan po yung i-add to Chrome natin. So, click lang po natin yung add to Chrome. And then, add extensions. 
Ayan, so, ilang sandali lang, andun na po siya sa taas, pero kailangan po natin siyang ipin. So, click mo po yung maliit na button na yan, and then, i-click mo po yung pin extension. Ayan, so, kailangan mo po siyang ipin para mag-appear siya sa taas, at pwedeng-pwede mo po siyang i-drag kung saan mo po siya gustong ilagay. Ano po ba ang kahalagahan nito? Ang maganda po dito kung nasa isang article ka or nasa isang website, O ano pa man pong uh, online platforms na nakikita nyo dito sa screen. Ayan po. So, meron po ako nyang tutorial at yung iba po ay nakaline up na at i-upload ko na lamang po. So, sana panoorin nyo kung interesado po kayo. So, ang gagawin nyo lang kapag nasa isang site kayo, ikiklik nyo lang po yung extension na yan and automatic na pong mag-pop mag up yung uh, Google Classroom na kung saan doon mo siya isi-send. Pipili ka na lang po na uh, klase na bibigyan mo po ng activity. So, papakita ko po sa inyo. Ayan. So, punta po tayo dito sa aking Padlet. So, kung mapapansin nyo po, nag-iisa lang po yung ginawa ko dito kasi example lang naman po siya. Ayan po. So, paano ba natin to isesend sa ating mga klase na hindi na natin kailangan po na mag-open pa ng panay bagong tab at para ilog in or i-open si Google Classroom. Ang gagawin po natin kapag nasa isang site po tayo, hahanapin nyo lang po yung Google Classroom extension po na inad natin kanina. Ayan po. So, click nyo po yan. Kapag na-click nyo yan, may lalabas po na icon ng Google Classroom at i-click nyo po yun. At makikita nyo po na may nakalagay na share to classroom. So, pipili ka lang po kung anong uh, section ba ang pagbibigyan mo ng activity. And then, pipili ka kung create assignment, ask question, make an announcement, or create material. So, pili ka lang po and then, click mo yung go button. And then po, pwede na kayong maglagay ng instruction nyo at pwede nyo na siyang i-post directly or i-schedule. So, nakadepende po yun sa atin. Ayan po. So, pwede mo siyang i-drag. So, pwede mong i-copy kung ano yung nakalagay doon sa Padlet. So, ito ay example lang po. Kaya, copy na po natin yan. So, check po natin if may iladagdag pa tayo or kung idadirect post na po natin to. Ayan. Once po na naklik mo na yung post button po, pwede po natin itong i-view. So, click lang po natin yan. Ayan po. So, makikita nyo po na nakapost na po siya sa stream tab natin at maging sa bata po na Google Classroom account. Ang susunod po na ituturo ko sa inyo ay kung ano po ang gamit ng Google Calendar. So, click po natin yan. Dito po natin makikita kung ano po yung mga isasubmit ng mga bata, ano po ba yung mga event per section or per classes or pwede naman pang kalahatan. So, tingnan po natin. Ayan po. So, kung mapapansin nyo, meron pong nakalagay po dito na assignment. Ayan po. So, ang sunod pong ipapakita ko ngayon sa inyo ay kung ano po ba ang to review. Ang to review po dito po natin makikita yung mga nabigyan na ba natin ng grade o hindi pa natin na turn in. Ayan po. So, per section pwede mong gawin yan or pang kalahatan din po. So, kung mapapansin nyo po dito, Meron pa po akong hindi nalalagyan ng grade. So, once po na nabigyan ko na ito, pwede ko na pong i-click yung mark as reviewed. And automatic po na mag appear na po yan sa reviewed section. Ang sunod pong ipapakita ko sa inyo ay ang todo list. Ayan, so dito mo makikita at maging sa bata kung alin po yung mga hindi niya pa nagagawa at o ano po yung natapos niya na. So, merong missing section. Ayan, and meron din po yung natapos na nating gawin. Another way po para makita natin yung i-review natin is pumunta po tayo sa main dashboard ng ating Google Classroom at i-click mo po yung view all na nasa left side. 
At dyan mo po makikita kung ano po yung mga i-review mo pa at mga na-review mo na. Sana po nakatulong tong video na to sa atin. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more videos. Thank you so much!